The Secret of Staying Young. Fidel Dentata, a native ant of the southeastern U.S., isn't immortal. But scientists have found that it doesn't seem to show any signs of aging. Old worker ants can do everything just as well as the youngsters, and their brains appear just as sharp. We get a picture that these ants really don't decline, says Isabel Giraldo, who studied the ants for her doctoral thesis at Boston University. Such age-defying feats are rare in the animal kingdom. Naked mouse rats can live for almost 30 years and stay fit for nearly their entire lives. They can still reproduce even when old, and they never get cancer. But the vast majority of animals deteriorate with age just like people do. Like the naked mole rat, ants are social creatures that usually live in highly organized colonies. It's this social complexity that makes P. dentata useful for studying aging in people, says Giraldo, now at the California Institute of Technology. Humans are also highly social, a trait that has been connected to healthier aging. By contrast, most animal studies of aging use mice, worms or fruit flies, which all lead much more isolated lives. In the lab, P. dentata worker ants typically live for around 140 days. Giraldo focused on ants at four age ranges, 20 to 22 days, 45 to 47 days, 95 to 97 days and 120 to 122 days. Unlike all previous studies, which only estimated how old the ants were, her work tracked the ants from the time the pupae became adults, so she knew their exact ages. Then she put them through a range of tests. Giraldo watched how well the ants took care of the young of the colony, recording how often each ant attended to, carried and fed them. She compared how well 20-day-old and 95-day-old ants followed the telltale scent that the insects usually leave to mark a trail to food. She tested how ants responded to light and also measured how active they were by counting how often ants in a small dish walked across a line. And she experimented with how ants react to live prey a tethered fruit fly. Giraldo expected the older ants to perform poorly in all these tasks. But the elderly insects were all good caretakers and trail followers, the 95-day-old ants could track the scent even longer than their younger counterparts. They all responded to light well, and the older ants were more active. And when it came to reacting to prey, the older ants attacked the poor fruit fly just as aggressively as the young ones did flaring their mandibles or pulling at the fly's legs. Then Giraldo compared the brains of 20-day-old and 95-day-old ants, identifying any cells that were close to death. She saw no major differences with age, nor was there any difference in the location of the dying cells, showing that age didn't seem to affect specific brain functions. Ants and other insects have structures in their brains called mushroom bodies, which are important for processing information learning and memory. She also wanted to see if aging affects the density of synaptic complexes within these structures, regions where neurons come together. Again, the answer was no. What was more, the old ants didn't experience any drop in the levels of either serotonin or dopamine, brain chemicals whose decline often coincides with aging. In humans, for example, a decrease in serotonin has been linked to Alzheimer's disease. This is the first time anyone has looked at both behavioral and neural changes in these ants so thoroughly, says Giraldo, who recently published the findings in the Proceedings of the Royal Society Bee Scientists have looked at some similar aspects in bees, but the results of recent bee studies were mixed. Some studies showed age-related declines, which biologists call senescence, and others didn't. For now, the study raises more questions than it answers, Giraldo says including how P. dentata stays in such good shape. Also, if the ants don't deteriorate with age, why do they die at all? Out in the wild, the ants probably don't live for a full 140 days thanks to predators, disease and just being in an environment that much harsher than the comforts of the lab. The lucky ants that do live into old age may suffer a steep decline just before dying, Giraldo says but she can't say for sure because her study wasn't designed to follow an ant's final moments. It will be important to extend these findings to other species of social insects, says Jeannie Robinson, an entomologist at the University of Illinois at Urbana-Champaign. This ant might be unique, 
or it might represent a broader pattern among other social bugs with possible clues to the science of aging in larger animals. Either way, it seems that for these ants, age really doesn't matter. Bí mật của việc trẻ mãi, Fido dentata, một loài kiến bản địa của miền Đông Nam Hoa Kỳ, không bất tử, nhưng các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nó dường như không có dấu hiệu lão hóa nào, những con kiến thợ già có thể làm mọi thứ tốt như những con non, và bộ não của chúng trông cũng rất sắc sảo. Isabel Girando, người đã nghiên cứu những con kiến cho luận án tiến sĩ của cô tại Đại học Boston nói rằng, chúng tôi chụp được bức ảnh mà những con kiến không hề lão hóa, những đặc điểm về tuổi tác như vậy là rất hiếm trong các loài động vật chuột chuỗi trần có thể sống gần 30 năm và sống khỏe gần như toàn bộ cuộc sống của chúng, chúng vẫn có thể sinh sản khi về già và chúng không bao giờ bị ung thư, nhưng đại đa số động vật yếu đi theo tuổi tác giống như con người, giống như chuột chuỗi trần kiến là sinh vật. Xã hội thường sống ở các thuộc địa có tổ chức cao Kirando, hiện tại Viện Công nghệ California nói rằng, sự phức tạp xã hội này làm cho Pedentata trở nên hữu ích cho việc nghiên cứu sự lão hóa ở người con người cũng có tính xã hội cao, một đặc điểm có liên quan đến sự lão hóa lành mạnh hơn. Ngược lại, hầu hết các nghiên cứu trên động vật về lão hóa đều sử dụng chuột, run hoặc ruồi giấm tất. Cả đều có cuộc sống biệt lập hơn nhiều. Trong phòng thí nghiệm kiến thợ Pedentata thường sống khoảng 140 ngày. Girando tập trung vào kiến ở 4 độ tuổi: 20 đến 22 ngày, 45 đến 47 ngày, 95 đến 97 ngày và 120 đến 122 ngày, không giống như tất cả các nghiên cứu trước đây, chỉ ước tính con kiến bao nhiêu tuổi công việc của cô là theo dõi những con kiến từ khi con nhộng trở nên trưởng thành, vì vậy cô biết chính xác độ tuổi của chúng, sau đó cô đưa chúng qua một loạt các bài kiểm tra, Girando theo dõi cách những con kiến chăm sóc con non của chúng tốt như thế nào, ghi lại tần suất mỗi con kiến đến. Mang và cho chúng ăn, cô đã so sánh những con kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày theo mùi hương của loài côn trùng thường để lại dấu vết cho thức ăn, cô đã kiểm tra cách kiến phản ứng với ánh sáng và cũng đo lường mức độ hoạt động của chúng bằng cách đếm tần suất kiến trong một món ăn nhỏ đi ngang qua một hàng, và cô đã thử nghiệm cách kiến phản ứng với con mồi sống, một con ruồi giấm, Kirando dự kiến. Những con kiến già sẽ thực hiện kém trong tất cả các nhiệm vụ này, nhưng những con côn trùng già đều là những người chăm sóc tốt và những người theo dõi đường mòn, những con kiến 95 ngày tuổi có thể theo dõi mùi hương thậm chí lâu hơn so với những con non của chúng, tất cả chúng đều phản ứng tốt với ánh sáng và những con kiến già hoạt động nhiều hơn, và khi bắt đầu phản ứng với con mồi, những con Kiến giả đã tấn công con ruồi giấm tội nghiệp cũng hung hăng như những con non đã làm, lóe lên những quả quýt của chúng hoặc kéo vào chân ruồi. Sau đó, Girando đã so sánh bộ não của loài kiến 20 ngày tuổi và 95 ngày tuổi, xác định rõ bất kỳ tế bào nào gần chết cô không thấy sự khác biệt lớn về tuổi tác cũng như không có sự khác biệt nào về vị trí của các tế bào sắp chết cho thấy tuổi tác dường. Như không ảnh hưởng đến các chức năng não cụ thể kiến và các loài côn trùng khác có cấu trúc trong não gọi là thân nấm, rất quan trọng để xử lý thông tin, học tập và trí nhớ cô cũng muốn xem liệu. Lão hóa có ảnh hưởng đến mật độ của các phức hợp synapse trong các cấu trúc này không, nơi mà các neuron kết hợp với nhau, một kết quả thu được đó là câu trả lời là không, hơn thế nữa, những con kiến. Già đã không gặp phải bất kỳ sự sụt giảm nào về mức độ của hóa chất não serotonin hoặc dopamine, sự suy giảm thường trùng với sự lão hóa, ví dụ, ở người, giảm serotonin có liên quan đến bệnh Alzheimer. Đây là lần đầu tiên bất cứ ai nhìn vào cả những thay đổi về hành vi và thần kinh ở những con kiến này một cách triệt để Girando, người gần đây đã công bố phát hiện trong quá trình của xã hội hoàng. Gia B, các nhà khoa học đã xem xét một số khía cạnh tương tự ở ong, nhưng kết quả của các nghiên cứu gần đây về ong đã được pha trộn, một số nghiên cứu cho thấy sự suy giảm liên quan đến tuổi mà các nhà sinh học gọi là lão hóa, và những nghiên cứu khác thì không, hiện tại, nghiên cứu này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, Girando nói, kể cả cách P, Dentata giữ được hình dạng tốt như vậy. Ngoài ra, nếu con kiến không yếu đi theo tuổi tác tại sao chúng lại chết, ở ngoài tự nhiên, những con kiến có lẽ không sống đủ 140 ngày do những kẻ săn mồi, bệnh tật và chỉ ở trong một môi trường. Khắc nghiệt hơn nhiều so với những tiện nghi trong phòng thí nghiệm, những con kiến may mắn sống trong tuổi già có thể bị suy giảm nghiêm trọng ngay trước khi chết, ông Dơ Zairo nói, nhưng cô có thể nói chắc chắn vì nghiên cứu của cô được thiết kế để theo dõi khoảnh khắc cuối cùng của con kiến, Jen E. Robinson, nhà côn trùng học tại Đại học Illinois tại Urbana Champaign cho biết điều quan trọng là phải mở rộng những phát hiện này cho các loài côn trùng xã hội khác, loài kiến này có thể là duy nhất hoặc nó có thể đại diện cho một mô hình rộng lớn hơn trong số các loài bọ xã hội khác với những 
manh mối khả thi về khoa học lão hóa ở động vật lớn hơn, dù bằng cách nào, dường như đối với những con kiến này tuổi tác thực sự không quan trọng. Bisous are good. In my view, it is perfectly possible for many species of animals living in zoos or wildlife parks to have a quality of life as high as, or higher than, in the wild. Animals in good zoos get a varied and high quality diet with all the supplements required, and any illnesses they might have will be treated. Their movement might be somewhat restricted, but they have a safe environment in which to live and they are spared bullying and social ostracism by others of their kind. They do not suffer from the threat or stress of predators, or the irritation and pain of parasites or injuries. The average captive animal will have a greater life expectancy compared with its wild counterpart, and will not die of drought, of starvation or in the jaws of a predator. A lot of very nasty things happen to truly wild animals that simply don't happen in good zoos. And to view a life that is free as one that is automatically good is, I think, an error. Furthermore, zoos serve several key purposes. Firstly, zoos aid conservation. Colossal numbers of species are becoming extinct across the world, and many more are increasingly threatened and therefore risk extinction. Moreover, some of these collapses have been sudden, dramatic and unexpected, or were simply discovered very late in the day. A species protected in captivity can be bred up to provide a reservoir population against a population crash or extinction in the wild. A good number of species only exist in captivity, with many of these living in zoos. Still more only exist in the wild because they have been reintroduced from zoos, or have wild populations that have been boosted by captive bred animals. Without these efforts there would be fewer species alive today. Although reintroduction successes are few and far between, the numbers are increasing, and the very fact that species have been saved or reintroduced as a result of captive breeding proves the value of such initiatives. Zoos also provide education. Many children and adults, especially those in cities, will never see a wild animal beyond a fox or pigeon. While it is true that television documentaries are becoming ever more detailed and impressive, and many natural history specimens are on display in museums, there really is nothing to compare with seeing a living creature in the flesh, hearing it, smelling it, watching what it is and having the time to absorb details. That alone will bring a greater understanding and perspective to many, and hopefully give them a greater appreciation for wildlife, conservation efforts and how they can contribute. In addition to this, there is also the education that can take place in zoos through signs, talks and presentations which directly communicate information to visitors about the animals they are seeing and their place in the world. This was an area where zoos used to be lacking, but they are now increasingly sophisticated in their communication and outreach work. Many zoos also work directly to educate conservation workers in other countries, or send their animal keepers abroad to contribute their knowledge and skills to those working in zoos and reserves, thereby helping to improve conditions and reintroductions all over the world. Zoos also play a key role in research. If we are to save wild species and restore and repair ecosystems we need to know about how key species live, act and react. Being able to undertake research on animals in zoos where there is less risk and fewer variables means real changes can be affected on wild populations. Finding out about, for example, the asterisk cycle of an animal or its breeding rate helps us manage wild populations. Procedures such as capturing and moving at risk or dangerous individuals are bolstered by knowledge gained in zoos about doses for anesthetics, and by experience in handling and transporting animals. This can make a real difference to conservation efforts and to the reduction of human-animal conflicts, and can provide a knowledge base for helping with the increasing threats of habitat destruction and other problems. In conclusion, considering the many ongoing global threats to the environment, it is hard for me to see zoos as anything other than essential of the long-term survival of numerous species. They are vital not just in terms of protecting animals but as a means of learning about them to aid those still in the wild, as well as educating and informing the general population about these animals and their world so that they can assist or at least accept the need to be more environmentally conscious. Without them, the world would be, 
and would increasingly become a much poorer place. Tại sao các sở thú tốt? Theo quan điểm của tôi, nhiều loài động vật hoàn toàn có thể sống ở vườn vách thú hoặc các công viên động vật hoang dã để có cuộc sống tốt bằng hoặc tốt hơn ở hoang dã, động vật trong các vườn vách. Thú tốt sẽ có chế độ ăn uống đa dạng và chất lượng tốt kèm theo tất cả thành phần bổ sung và chúng sẽ được điều trị bất kỳ bệnh gì, chúng khá giới hạn về việc di chuyển nhưng chúng có môi trường an. Toàn để sống và không bị con người ngược đãi và bị tẩy chay bởi các loài khác, chúng không bị đe dọa bởi những thú săn mồi hoặc sự kích thích và cơn đau từ con vật ký sinh hoặc vết thương trung bình. Những loài động vật được giam giữ sẽ có tuổi thọ dài hơn với những loài hoang dã và sẽ không bị chết vì hạn hán, nạn đói hoặc bởi bọn săn mồi. Rất nhiều thứ nguy hiểm xảy ra với những loài động vật gốc hoang dã mà không xảy ra ở trong những sở thú tốt và tôi nghĩ rằng nếu coi cuộc sống tự do mặc nhiên sẽ là một cuộc sống tốt thực sự là một điều sai lầm. Hơn nữa, vườn vách thú có nhiều mục đích quan trọng. Đầu tiên, vườn vách thú để bảo tồn rất nhiều loài động vật khổng lồ đang sắp bị tuyệt chủng trên thế giới và càng ngày càng nhiều loài đang có nguy cơ cao bị tuyệt chủng. Ngoài ra, một số đổ bệnh đột ngột thảm hại và không đoán trước được hoặc đơn giản bị phát hiện rất muộn vào một ngày nào đó những loài sống trong lồng có thể được nuôi dưỡng để sinh ra một quần thể lớn để phòng suy giảm số lượng hoặc tuyệt chủng trong thế giới hoang dã một số lượng lớn các loài chỉ tồn tại được trong điều kiện nuôi nhốt và nhiều loài trong số đó sống ở vườn bách thú cũng có nhiều loài vẫn đang tồn tại trong môi trường hoang dã bởi vì chúng được đưa vào vườn bách thú hoặc được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt nên số lượng mới tăng lên, nếu không có những nỗ lực này, ngày nay sẽ rất ít loài còn sống, mặc dù việc đưa chúng trở lại môi trường tự nhiên lúc thành công lúc không nhưng số lượng của chúng vẫn đang tăng và sự thật rằng nhiều loài đã được cứu sống nhờ có việc nhân giống. Trong điều kiện nuôi nhốt, điều này chứng minh giá trị của những sáng kiến này, vườn bách thú cũng nhằm phát triển giáo dục nhiều trẻ em và người lớn, đặc biệt là người sống ở thành phố, sẽ không bao. Giờ thấy một loài động vật hoang dã ngoài cáo hoặc chim bồ câu, trong khi quả thật chính xác rằng các thước phim tài liệu đang dần trở lên chi tiết và ấn tượng hơn, và nhiều mẫu vật lịch sử tự nhiên. Được trưng bày ở những bảo tàng, nhưng không gì có thể so sánh được với việc nhìn một vật thể sống bằng da thịt nghe nó, người nó theo dõi nó làm gì và có thời gian để tiếp thu thông tin, chỉ làm như. Vậy thôi cũng đã giúp mở mang kiến thức và tầm nhìn với nhiều người và hy vọng sẽ giúp chúng ta biết quý trọng động vật hoang dã, những nỗ lực bảo tồn chúng và sự đóng góp của chúng, ngoài ra còn một. Cách giáo dục mà có thể thay thế vườn bách thú, đó là qua các biển báo, cuộc đàm thoại và diễn thuyết trực tiếp đưa thông tin đến các du khách về những loài động vật họ đang quan sát và nơi ở của chúng trên thế giới. Đây là những thứ mà vườn thú trước đó không cung cấp nhưng vườn bách thú bây giờ càng ngày càng phức tạp trong công việc truyền thông và liên lạc nhiều vườn bách thú cũng làm. Việc trực tiếp để giáo dục việc bảo tồn cho nhân viên ở những quốc gia khác hoặc gửi những người chăm sóc động vật đi nước ngoài để xây dựng kiến thức và kỹ năng cho những ai làm việc ở sở thú và các khu bảo tồn, để giúp đưa động vật về môi trường tự nhiên trên toàn thế giới. Vườn bách thú cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, nếu chúng ta nhằm bảo vệ các động vật hoang dã và phục. Hồi hệ sinh thái, chúng ta cần biết về các loài động vật chủ chốt sống, hành động và phản ứng như thế nào, việc nghiên cứu trên động vật ở sở thú nơi mà ít nguy cơ và ít sự biến đổi đồng nghĩa với. Việc số lượng động vật hoang dã có thể bị ảnh hưởng, ví dụ, biết về vòng tròn thời kỳ động dục của một con vật hoặc tỷ lệ nhân giống giúp chúng ta kiểm soát được số lượng động vật quá trình bắt giữ và di chuyển những cá thể sắp tuyệt chủng hoặc nguy hiểm được củng cố qua các kiến thức thu được ở sở thú về liều lượng thuốc gây tê và bằng kinh nghiệm điều khiển và vận chuyển động vật điều này có thể giúp việc bảo tồn hiệu quả hơn và giảm xung đột giữa người và động vật và có thể cung cấp nền tảng kiến thức cho việc hỗ trợ với nguy cơ càng tăng của mất môi trường sống và các vấn đề khác kết. Luận từ việc xem xét những nguy cơ toàn cầu đang tăng lên với môi trường, tôi tin rằng sở thú cần thiết với sự tồn tại lâu dài của nhiều loài động vật chúng không chỉ cần thiết về việc bảo vệ động vật mà còn là một phương tiện học về chúng để hỗ trợ các con vật khác vẫn tồn tại trong thế giới hoang dã cũng như giáo dục và cung cấp tin tức với loài người về những loài động vật này và thế giới của chúng để họ có thể hỗ trợ hoặc ít nhất thấy rằng họ phải có ý thức hơn với môi trường nếu không có chúng thế giới này sẽ và sẽ càng trở nên nghèo nàn hơn Chelsea Rockman, an ecologist at the University of California, Davis, has been trying to answer a dismal question Is everything terrible, or are things just very, very bad? Rockman is a member of the National Center for Ecological Analysis and Synthesis's Marine Debris Working Group, a collection of scientists who study, among other things, the growing problem of marine debris, also known as ocean trash. 
Plenty of studies have sounded alarm bells about the state of marine debris. In a recent paper published in the journal Ecology, Rockman and her colleagues set out to determine how many of those perceived risks are real. Often, Rockman says, scientists will end a paper by speculating about the broader impacts of what they've found. For example, a study could show that certain seabirds eat plastic bags, and go on to warn that whole bird populations are at risk of dying out. But the truth was that nobody had yet tested those perceived threats. Rockman says. There wasn't a lot of information. Rockman and her colleagues examined more than a hundred papers on the impacts of marine debris that were published through 2013. Within each paper, they asked what threats scientists had studied, perceived threats in all, and what they'd actually found. In 83% of cases, the perceived dangers of ocean trash were proven true. In the remaining cases, the working group found the studies had weaknesses in design and content which affected the validity of their conclusions, they lacked a control group, for example, or used faulty statistics. Strikingly, Rockman says, only one well-designed study failed to find the effect it was looking for, an investigation of muscles ingesting microscopic plastic bits. The plastic moved from the muscle stomachs to their bloodstreams. Scientists found, and stayed there for weeks, but didn't seem to stress out the shellfish. While mussels may be fine eating trash, though, the analysis also gave a clearer picture of the many ways that ocean debris is bothersome. Within the studies they looked at, most of the proven threats came from plastic debris, rather than other materials like metal or wood. Most of the dangers also involved large pieces of debris, animals getting entangled in trash for example, or eating it and severely injuring themselves. But a lot of ocean debris is microplastic, or pieces smaller than 5 millimeters. These may be ingredients used in cosmetics and toiletries, fibers shed by synthetic clothing in the wash, or eroded remnants of larger debris. Compared to the number of studies investigating large-scale debris, Rockman's group found little research on the effects of these tiny bits. There are a lot of open questions still for microplastic, Rockman says, though she notes that more papers on the subject have been published since 2013, the cut-off point for the group's analysis. There are also, she adds, a lot of open questions about the ways that ocean debris can lead to sea creature death. Many studies have looked at how plastic affects an individual animal, or that animal's tissues or cells, rather than whole populations. And in the lab, Scientists often use higher concentrations of plastic than what's really in the ocean. None of that tells us how many birds or fish or sea turtles could die from plastic pollution, or how deaths in one species could affect that animal's predators, or the rest of the ecosystem. We need to be asking more ecologically relevant questions, Rockman says. Usually, Scientists don't know exactly how disasters such as a tanker accidentally spilling its whole cargo of oil and polluting huge areas of the ocean will affect the environment until after they've happened. We don't ask the right questions early enough, she says. But if ecologists can understand how the slow-moving effect of ocean trash is damaging ecosystems, they might be able to prevent things from getting worse. Asking the right questions can help policymakers and the public figure out where to focus their attention. The problems that look or sound most dramatic may not be the best places to start. For example, the name of the Great Pacific Garbage Patch, a collection of marine debris in the northern Pacific Ocean, might conjure up a vast, floating trash island. In reality though, much of the debris is tiny or below the surface, a person could sail through the area without seeing any trash at all. A Dutch group called the Ocean Cleanup is currently working on plans to put mechanical devices in the Pacific garbage patch in similar areas to suck up plastic. But a recent paper used simulations to show that strategically positioning the cleanup devices closer to shore would more effectively reduce pollution over the long term. I think clearing up some of these misperceptions is really important, Rockman says. Among scientists as well as in the media, she says. A lot of the images about strandings and entanglement and all of that cause the perception that plastic debris is killing everything in the ocean. Interrogating the existing scientific literature can help ecologists figure out which problems really need addressing, and which ones they'd be better off, 
like the muscles, absorbing and ignoring. Chen C. Rodman, một nhà sinh thái học của Đại học California, Davis, đã cố gắng trả lời một câu hỏi tiêu cực có phải mọi thứ đều tồi tệ, hay mọi thứ chỉ là rất, rất tồi tệ, Rodman là thành viên của Trung tâm Phân tích Sinh thái và Tổng hợp Sinh thái Biển, một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu trong số những thứ khác vấn đề ngày càng tăng của các rác thải dưới nước còn được gọi là rác thải đại. Dương, rất nhiều nghiên cứu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng rác thải biển, trong một bài báo gần đây được công bố trên tạp chí Ecology, Rodman và các đồng nghiệp của cô đã đặt ra để xác định có bao nhiêu trong số những mối đe dọa được nhận thức là có thật Rodman nói, thông thường các nhà khoa học sẽ kết thúc một bài báo bằng cách suy đoán về những tác động rộng lớn hơn của những gì họ đã tìm thấy, ví dụ, một nghiên cứu có thể chỉ ra rằng một số loài chim biển nhất định ăn túi nhựa và tiếp tục cảnh báo rằng toàn bộ quần thể chim có nguy cơ bị tuyệt chủng, nhưng sự thật là chưa có ai từng thử nghiệm những mối đe dọa được nhận thức đó, thật sự là không có nhiều thông tin, Rodman và các đồng nghiệp của cô đã kiểm tra hơn 100 bài báo về tác động của các mảnh vỡ. Biển được xuất bản đến năm 2013 trong mỗi bài báo, họ hỏi những mối đe dọa mà các nhà khoa học đã nghiên cứu tất cả các mối đe dọa nhận thấy và những gì họ thực sự tìm thấy trong 83%. Các trường hợp những nguy hiểm nhận thấy của rác đại dương đã được chứng minh là đúng, trong các trường hợp còn lại, nhóm làm việc nhận thấy các nghiên cứu có điểm yếu về thiết kế và nội dung làm ảnh. Hưởng đến hiệu lực của kết luận của họ ví dụ, họ thiếu nhóm kiểm soát hoặc sử dụng số liệu thống kê bị lỗi, đáng kinh ngạc, Rodman nói, chỉ có một nghiên cứu được thiết kế tốt không tìm thấy hiểu. Quả mà nó đang tìm kiếm, một cuộc điều tra về con trai ăn các rác thải nhựa siêu nhỏ, nhựa di chuyển từ dạ dày của trai đến dòng máu của chúng, các nhà khoa học tìm thấy và ở đó trong nhiều tuần. Nhưng dường như không làm căng thẳng con trai, tuy nhiên, những phân tích cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn mà rác thải đại dương gây ra nhiều vấn đề, trong các nghiên cứu mà họ đã xem xét hầu hết. Các mối đe dọa đã được chứng minh đến từ rác thải nhựa thay vì các vật liệu khác như kim loại hoặc gỗ, hầu hết các mối nguy hiểm cũng liên quan đến những mảnh vụn lớn động vật bị vướng vào rác thải. Hoặc ăn nó và tự làm mình bị thương nặng, nhưng rất nhiều mảnh vụn đại dương là những mảnh nhựa siêu nhỏ, hoặc những mảnh nhỏ hơn 5mm, đây có thể là các thành phần được sử dụng trong mỹ phẩm. Và đồ dùng vệ sinh, sợi bị bong ra bởi quần áo tổng hợp trong quá trình giặt hoặc tàn dư của các mảnh vụn lớn hơn, so với số lượng nghiên cứu điều tra các mảnh vỡ quy mô lớn, nhóm Rodman đã tìm thấy. Rất ít nghiên cứu về tác động của các mảnh vụn nhỏ này, vẫn còn rất nhiều câu hỏi mở cho nhựa siêu nhỏ, mặc dù cô lưu ý rằng nhiều bài báo về chủ đề này đã được xuất bản từ năm 2013, điểm cắt của sự. Phân tích của nhóm, ngoài ra cô còn cho biết thêm rất nhiều câu hỏi mở về cách mà rác thải đại dương có thể dẫn đến cái chết của sinh vật biển, nhiều nghiên cứu đã xem xét cách nhựa ảnh hưởng đến. Một động vật riêng lẻ, hoặc các mô hoặc tế bào của động vật chứ không phải toàn bộ quần thể, và trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học thường sử dụng nồng độ nhựa cao hơn so với những gì thực sự. Trên biển, không ai trong số đó cho chúng ta biết có bao nhiêu loài chim hay cá hay rùa biển có thể chết vì ô nhiễm nhựa hoặc cái chết ở một loài có thể ảnh hưởng đến những kẻ săn mồi động vật hay. Phần còn lại của hệ sinh thái, chúng ta cần phải hỏi những câu hỏi liên quan đến sinh thái nhiều hơn, ông Rock Rodman nói, thông thường, các nhà khoa học không biết chính xác những thảm họa như việc. Việc tàu chở dầu vô tình làm đổ toàn bộ hàng hóa dầu mỏ và gây ô nhiễm các khu vực rộng lớn của đại dương sẽ ảnh hưởng đến môi trường cho đến khi chúng xảy ra, hiện tại, chúng tôi không có câu hỏi. Đúng đủ sớm, cô nói, nhưng nếu các nhà sinh thái học có thể hiểu được tác động di chuyển chậm của rác đại dương đang gây hại cho hệ sinh thái như thế nào, thì họ có thể ngăn chặn mọi thứ trở nên tồi. Tệ hơn, đặt câu hỏi đúng có thể giúp các nhà hoạch định chính sách và công chúng tìm ra nơi tập trung sự chú ý của họ, các vấn đề cái mà có vẻ ấn tượng nhất có thể không phải là nơi tốt nhất để bắt. Đầu, ví dụ tên của Great Pacific Garbage Pack, một bộ siêu tập rác thải biển ở phía Bắc Thái Bình Dương có thể gợi lên một hòn đảo rác rộng lớn, nổi trong thực tế, phần lớn các mảnh vỡ là nhỏ. Hoặc bên dưới bề mặt một người có thể đi thuyền qua khu vực mà không thấy bất kỳ rác nào, một nhóm người Hà Lan có tên Ocean Ocean Cleanup hiện đang thực hiện kế hoạch đưa các thiết bị cơ khí vào. Pacific Garbage Pack và các khu vực tương tự để hút nhựa, nhưng một bài báo gần đây đã sử dụng mô phỏng để chỉ ra rằng chiến lược định vị các thiết bị dọn dẹp gần bờ sẽ giảm ô nhiễm hiệu quả hơn. Trong thời gian dài tôi nghĩ rằng việc làm sáng tỏ một số những hiểu lầm này là thực sự quan trọng, ông Rock Rodman nói, trong số các nhà khoa học cũng như trên các phương tiện truyền thông, cô nói. Rất nhiều hình ảnh về sự mắc kẹt và vướng víu và tất cả những điều đó gây ra nhận thức rằng rác thải nhựa đang giết chết